Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа Карачаева Черкесия онлайн и в студии ее ведущие Екатерина Иванова и Зураб Джандаров. О самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаева Черкесия, сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Ну и как всегда начинаем мы нашу передачу с ежедневного дайджеста новостей к этому часу. Давайте посмотрим. Карачаево Черкесии новыми каретами скорой помощи и школьными автобусами пополнится специализированный автопарк. В рамках реализации стратегических инициатив президента России Владимира Путина и при поддержке Всероссийской партии «Единая Россия» спецавтопарк Карачаево Черкесии существенно обновится. В республику поступят 9 карет скорой помощи и 22 школьных автобуса. Вся автотехника для школы организации скорой медицинской помощи произведена в России и укомплектована в соответствии с современными стандартами. Власти карачаева черкесии решили выяснить, какой источник информации на сегодняшний день наиболее предпочтителен среди местных жителей. По итогу голосования больше всего принявших участие в опросе предпочитают осведомители в виде интернет-ресурсов. За ними 76% голосов. Куда меньшее количество людей, именно 19% респондентов предпочитают узнавать новости с теле- и радиоэфиров. И, наконец, завершают рейтинг популярности средств массовой информации в карачаево черкесии печатные издания. За них проголосовали всего 5% посетителей. Всего в опросе, проводимом на сайте правительства республики, приняли участие порядка тысячи человек. Работа фотографа из карачаево черкесии Рената Урусова была признана лучшей на конкурсе, прошедшем в рамках третьего фестиваля фотографов и видеографов «Два крыла». Победителем молодой человек стал в номинации «Лучшая фотография», обойдя при этом в мастерстве около 300 любителей фото и видеосъемок, съехавшихся на форум в туристический комплекс «Медовые водопады». На победившем фото искусственно запечатлен молодой человек в образе викинга. Также одной из лучших была признана работа Урусова в номинации «Человек и гора». Эта работа наряду еще с тремя лучшими была избрана судейской коллегией, а победила в результате зрительского голосования. В Черкеске состоится масштабный праздник для особенных детей «Дети сердца планеты», участие в котором примут порядка 60 малышей. Провести такой праздник идея мам, воспитывающих особенных детей. Малыши станут участниками красочного шоу «Мыльных пузырей». Кроме того, для деток будет организован еще ряд развлекательных конкурсов. Наряду с этим и сами дети смогут продемонстрировать свои таланты широкой публике и представят творческие номера. Праздник состоится 20 сентября текущего года на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» в столице Карачаева-Черкесии. Ну а мы переходим к главной теме нашей сегодняшней передачи. В столице Карачаева-Черкесии, вообще в Карачаево-Черкесии полным ходом идет вакцинация населения от вирусных заболеваний гриппа, которая будет проходить до конца октября и позволит подготовиться к эпидемиологическому сезону. Подготовка к эпидемиологическому гриппа ежегодно начинается в августе или в сентябре. Для формирования достаточно иммунной прослойки населения необходимо привить около 45% населения, что не даст развиться эпидемии гриппа в целом. Сама по себе вакцинация против гриппа позволяет подстегнуть иммунитет и укрепить его не только от тех штаммов, которые там заложены, но и от различных других вирусно-респираторных заболеваний. Но так ли эффективна вакцинация? И когда ждать пика эпидемиологического сезона? И можно ли гарантировать полную безопасность своему здоровью, привившись? Об этом мы поговорим с первым гостем нашей студии, Еленой Покровской, пресс-секретарем управления Роспотребнадзора по КЧР. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, наверное, первый и самый важный вопрос, когда все-таки нам ждать вот этого эпидсезона, пика. Потому что всегда все равно мы закупаемся там лекарствами или прививаемся, но все ждем этого момента, потому что всегда он рано или поздно наступает. Не было еще года, чтобы мы прошли без ОРВИ или гриппа вот в республике. Ну, вообще-то эпидемический сезон по ОРВИ и гриппу у эпидемиологов начинается в сентябре месяце. Начинается, а он, начался. он начался, да. Он начинается с подготовки, с вакцинацией населения. 
Ну, необходимо сказать, что начинается с небольшого даже подъема заболеваемости. Дело в том, что после летних каникул детские коллективы формируются, которые дети были разобщены, и разобщена, естественно, цепочка передачи вируса. И вот когда они формируются в коллективе, тут начинается уже передача какого-то начала заболевания инфекционного. Поэтому для эпидемиологов эпидсезон уже сейчас начат. И эпидсезон у нас идет до мая месяца, то есть до момента, когда детские коллективы будут Эпи... расформированы. Вот, когда вы говорите эпидемиологический сезон, то есть то время, когда эпидемиологи на страже, прям вот они бдят. Да, это то время, когда эпидемиологи на страже и когда идет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Угу. Вот я хочу сказать, что на прошлой неделе, к примеру, у нас уже небольшой подъемчик заболеваемости пошел в 1,3 раза. Да, вот дети уже собрались и уже пошли, пошла передача этих заболеваний. Но тут, естественно, подключается и фактор погоды. Идет похолодание, идет первая волна холода, и поэтому вот небольшой-небольшой подъемчик всегда начинается. Да, климатизация. Поэтому... Дети приезжают с моря или те же отпускники приезжают с морей. И обратная климатизация, все, малейший ветерок, холодок. Ну, да. Мало того, что приезжают, они еще привозят какие-то инфекции, которые здесь не циркулируют. Также еще и смена климата, это иммунитет наш воспринимает по-разному. Uh -huh. вот, но нужно сказать, что вот этот период, сентябрь месяц для иммунизации, он самый важный и самый актуальный. Вот именно сейчас, пока еще не начался такой настоящий сезонный подъем, пока не похолодало, нам необходимо подготовить свой иммунитет к предстоящему эпидсезону. А вот по поводу пика, то есть самого большого числа заболеваемости, числа заболеваний, традиционно в нашей местности, в Карачаево-Черкесской республике, он всегда проходит в конце января, начале февраля пик. Но, вот как, самое холодное время. Самое например, холодное да? время, да. Но, как правило, вот у нас бывают два пика. Вот первый подпик – а иногда этот подпик бывает даже больше, чем последующий. В конце декабря, перед Новым годом, потом идет период зимних праздников, каникул, коллективы опять-таки разобщаются на отдых, на каникулы, и немножко цепочка прерывается передача, немножко заболеваемость падает. А потом вот самое холодное время, и когда уже наш организм долгое время без витаминов, естественно, ему трудновато справляться, иммунитет наш уже немного слабеет. Ну а почему, если вот пик эпидсезона приходится, например, на, ну возьмем декабрь, февраль, почему вакцинация проходит вот в августе, в сентябре? Ну, во-первых, при вакцинации от гриппа иммунитет вырабатывается примерно на год. И, естественно, сейчас актуально прививаться, потому что меньше всего случаев заболеваний. Потому что, когда человек заболел, тут уже поздно прививаться. И сейчас большая часть населения не болеет. Поэтому актуально это сделать сейчас, подготовиться. И вот уже в ноябре месяце у нас уже идет реальный вот рост заболеваемости, уже идет уже и вирусы гриппа начинают циркулировать к этому времени в определенные периоды года, и в определенные годы такое было. То есть, если вы помните, вот эта знаменитая эпидемия гриппа свиного, так называемого, да, да, да. она как раз таки выпала на декабрь месяц. То есть перед этим уже заболеваемость, заболеваемость была достаточно высокая, уже вирус циркулировал. Поэтому именно сейчас лучше всего, актуальнее всего делать прививки. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, год э, прививка работает примерно. А мне казалось, что, ну вот как она, ты, твой организм вырабатывает инструменты борьбы с вирусом. Ну, прививка же это по факту, что это слаб, слабая штамма того вируса, который там, мы там ожидаем, да? А организм разве не приучается к этому и навсегда, раз и навсегда? Или как это вообще история работает с вакцинацией? Потому что для каждого возбудителя с характерен свой иммунитет. Когда угу. человек переболел каким-то возбудителем, вот для одних заболеваний иммунитет бывает пожизненным, для других заболеваний он краткосрочен. Но вот в частности для гриппа это актуально в том плане, что вирусы гриппа мутируют. И переболев, угу. допустим, одним э, штаммом вируса гриппа, на следующий год, может быть, даже у вас еще и сохранится какой-то остаточный иммунитет, но уже будут циркулировать другие штаммы и поэтому прививку нужно делать заново поэтому нужно делать прививку именно актуальной вакциной нынешнего сезона угу. вот давайте кстати вот поговорим да. да об актуальности вакцин очень часто вот каждый год мы слышим о том что э, вирус мутирует что он там э, новые какие-то симптомы появляются новые какие-то побочные там действия последствия от этого заболевания 
Ну вот получается, что вакцина ежегодно также пристраивается к этой мутации. Да. Вот давайте поговорим все-таки о том, как разрабатывается эта вакцина. Во-первых, где mm -hmm. она разрабатывается, потому что, ну, мне кажется, что даже многим телезрителям просто интересно знать, что им колят, грубо говоря. Ну, это действительно так, потому что я от многих э, людей слышу заблуждение о том, что нет смысла прививаться, потому что вак вирусы мутируют, и вакцины разные, и, мол, типа, все меняется, и это все бесполезно. Но дело в том, что во всем мире, и в нашей стране, и в нашей республике, и в наших во всех населенных пунктах нашей республики налажена четкая циркуляция мониторинга система мониторинга за циркуляцией вирусов. Uh -huh. Вот мы изучаем вирусы, которые получаем от переболевших людей. Вот еженедельно из всех муниципальных районов нашей республики во время эпидсезона из лечебных учреждений в нашу лабораторию ПЦР-диагностики поступают пробы от больных. И мы изучаем вирусы, если там грипп. Изучаем этот грипп. И когда мы выделяем эти вирусы гриппа, мы информацию о них и даже пробы этого вируса направляем в город Новосибирск, где э, имеется такой научный центр вирусологический и биотехнологический э, под названием «Вектор», где все, это, все эти знания обобщаются, анализируются, и эта информация затем поступает во Всемирную организацию здравоохранения. И Всемирная организация здравоохранения, получая аналогичную информацию из всех уголков мира, из всех стран, вырабатывает, обобщает эти знания и рекомендует состав вакцин для следующего эпидсезона. Там составляется научный прогноз. Ну, тут еще, знаете, такой момент. Вот, допустим, целая стратегическая работа. Да, вот у нас в северном полушарии вот лето, да, а в южном полушарии в это время зима, и вирусы циркулируют там. Они потом перемещаются, когда зима наступает, они к нам перемещаются. То есть вот изучая все эти движения, циркуляцию вируса во всем мире, изучая их мутацию, вот где, чем болели, чем уже не болеют, вот Всемирная организация составляет вот такой прогноз. И нужно сказать, ежегодно прогнозы Всемирной организации, ее рекомендации по вакцинному составу всегда подтверждаются. Uh -huh. Вот что, в частности, было и в прошлом году. Вот именно те штаммы, которые были рекомендованы для вакцины, которые из готовили в нашей стране, они циркулировали. Да вы что? То есть это не просто там пальцем в небо, а Всемирная организация здоровья имеет достаточно инструментов для того, чтобы предупреждать эти эпидемии. А вот скажите, пожалуйста, а, а возможно ли вообще а, полностью сделать так, что, допустим, в Карачаево-Черкесии никто бы там, этим вирусом не заболел в этом году? То есть полностью, полностью избавиться от не эпидемии? Не подхватил. Не подхватил, да. То есть мы же знаем, как будет, как, ну, какой же там вируса будет. Ну, дело в том, что прививка, она не предохраняет человека от заболевания. Прививка дает возможность переболеть этим гриппом в легкой форме и угу. не получить тяжелые осложнения, и не умереть от этих осложнений. Давайте сразу отметим то, что, вот, например, в позапрошлом году даже это было очень серьезное заболевание, это действительно осложненные формы были этого гриппа и в больницах, лежали с пневмонией после, то есть пневмония была как симптом гриппа. Вот, и действительно гриппа, можно да. умереть от этого. Действительно так, это было в позапрошлом эпидсезоне. Да. Но в прошлом эпидсезоне мы достаточно легко его прошли. Да. У нас за весь прошлый эпидсезон были выделены всего лишь от, ну, обычно материал забирается от людей со средней тяжестью заболевания, которые вот, ну, хорошо вот конкретно болели, и есть подозрения у лечащих врачей о том, что это грипп, или попали в стационары с, с, этими, с этим заболеванием. И вот эти мониторинговые исследования, которые мы проводим, от вот именно от таких людей. Так вот я скажу, что в прошлом эпидсезоне мы на протяжении всего эпидсезона только два вируса гриппа выделили от наших пациентов, и то в апреле месяце. Два то вируса есть, вы имеете в виду, только два Два штамма, да, только два больных к нам uh -huh. попали с, да именно что? с гриппом. Остальные болели острыми респираторными вирусами, вирусными заболеваниями. Это риновирусы, аденовирусы, боковирусы, ПС-вирусы и, и так далее. Грубо да, Это как-то связано с погодой, потому что прошлая зима была очень теплой, ну, вот вы помните, да? Ну, скорее всего, это не с погодой связано, а с тем, что в прошлом эпидсезоне в нашей республике была создана иммунная прослойка. То есть мы привили от гриппа 41% нашего населения. И вот эти вот люди привитые, 
от гриппа, они создали эту прослойку, которая не дает эпидемии размножаться и распространяться, передаваться. Угу. То есть они как бы тормозили распространение этой эпидемии. Не исключено, что случаи заболевания гриппом у нас в республике были, но просто эти люди не болели так тяжело, они не попадали в стационар, ну, да, они, они не обращались, вызывать. они не попали в зону внимания лечащих врачей. И, кстати, вот те два э, человека, которые заболели, это были жители Зеленчукского района, они переболели штаммом группы Б вируса, они были непривиты. Угу. То есть как получается, что вот как раз такие непривитые вот страдают больше всего. Угу. Ну вот мы вот сказали, что 41% был населения в прошлом году привит. А вообще из года в год растет ли число людей, которых прививают? Потому что это же все равно добровольная такая процедура. Да, из года в год это число растет. И в принципе зависит это от возможностей бюджета нашей страны. Потому что прививки от гриппа и делают за счет федерального бюджета. То есть для нас с вами они бесплатные. То есть насколько в стране есть возможности, настолько в стране прививаются. То есть Но... не, вс... не на всех людей рассчитана эта вакцина? Нет, это рассчитано не на всех людей, а на тех людей, которые входят в группы риска. В группы риска заражения или в группы риска людей, которые могут получить осложнение. Давайте вот, сразу отметим, это дети, кто да? эти люди. Да, вот группы риска заражения. К ним относятся те, кто по роду своей деятельности часто очень контактирует с большим количеством людей. Это медики в стационарах и в поликлиниках, это педагоги, которые с огромным количеством детей ежедневно общаются, это работники сферы обслуживания, торговля, коммунальное хозяйство, транспорт. Также группы риска по ну, это учащиеся прежде всего и студенты угу. и группы риска по получению осложнений гриппа к ним относятся люди с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет которые практически все имеют какие-то хронические заболевания у поэтому ослаблен иммунитет ну, у них иммунитет ослаблен потому что у них есть сопутствующие заболевания организма угу. вот. Поэтому эти контингенты прививаются бесплатно угу. за счет федерального бюджета. Скажите, пожалуйста, вы вот такую важную вещь сказали, что прививка не гарантирует а, то, что ты не заболеешь, а гарантирует, ну, тебе позволяет переболеть в слабой форме, чтобы там потом твой организм привык уже к этому. А, то есть, а, когда мне делают прививку, я болею, да, как-то это может проявляться, это может а, там, нести какие-то осложнения или что-то в этом роде? Нет, я имела в виду, что когда вы, получ... когда, более, да? когда вы прививку делаете, не обязательно, что у вас будет осложнение, и вы почувствуете что-то. Но как ча чаще всего это просто болевое ощущение, там небольшое повышение температуры в области прививки самой. Угу. Вот. Просто когда наступит эпидсезон, и вы поймаете вирус гриппа, вы переболеете им в легкой форме, без температуры, <coughs> без осложнения, без воспаления легкой, а просто как обычная простуда. Угу. А, вот такой вот еще к вам вопрос. Все-таки, а, насколько к опасности гриппа все-таки мне хочется вернуться. А, в последнее время летальные исходы от этого заболевания были зафиксированы в Карачаево Черкесии. В прошлом эпидсезоне ни одного случая. В прошлом эпидсезоне все а взять чуть больше промежуток времени. Были. Бывают, да, да, такие? Да. Единичные, но бывают. Но если так смотреть, получается, если в прошлом году все-таки не было, значит, количество уменьшается и исходит на нет. То есть нам, у нас, нам удается создавать вот эту вот гарантию нашей республики, что, во всяком случае, летальных исходов не будет. Но все это зависит от чего? От качества вакцины или от количества вакцинированного населения, привитого? Это зависит от целого комплекса мероприятий. Прежде всего, конечно, от качества вакцин. Насколько мы четко попадем в составе вакцин в те штаммы, которые будут циркулировать. Это первый момент. Второй, насколько эти вакцины правильно хранятся и транспортируются. Потому что они должны находиться в определенных температурных условиях, чтобы не потерять свои полезные свойства. Третий момент — Количество населения привитого. То есть если мы привьем, вот 40% создадим иммунную прослойку, это очень хороший сдерживающий фактор, не дает развиваться эпидемии. Но и также это зависит от многих противоэпидемических мероприятий, которые мы проводим во время эпидсезона. 
ну, например, когда люди начинают болеть, мы всем рекомендуем носить повязки uh -huh. индивидуальные, если, ты человек, если человек заболел, и чтобы не заразить других. Другой момент, когда ребенок попадает в организованных коллективах, там тоже должен проводиться, во-первых, контроль, нужно сразу выявлять заболевшего ребенка, потому что ребенок не очень хорошо понимает свое состояние, больной, yeah. не больной, он еще пока сообразит, это вот долго пройдет. Он даже когда больной с температурой еще не понимает, что он больно бегает и веселится. Вот. Поэтому педагоги должны и родители четко отслеживать и, и заболевшего ребенка не допускать в эти коллективы. Это и моменты профилактики, которые мы проводим, э, гигиены в, в помещениях, это мытье полов обязательно, протирание ручек, проветривание помещений. То есть множество, множество вот этих вот факторов, которые складываются затем в успех. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, а вот а, если я не вхожу в как раз в те группы, которые перебиваются, а я могу как-то получить прививку, если я вот как, ну, там, боюсь, что я заболею в этом году? Ну, в принципе, стоит обратиться в лечебное учреждение по месту жительства. Дело в том, что мы планируем контингенты, вот, допустим, школьники, там, жители старше 60 лет, мы планируем контингенты, но из этих контингентов, ну, не все из них прививаются. Есть люди с убеждениями, есть люди там, с определенными своими какими-то мотивами, то есть всегда остается какая-то часть вакцин свободная, и если вы уж настолько хотите, вам главное просто mm -hmm. Делать это вовремя. Вот в прошлом году мы первый раз за всю нашу историю наблюдали такой момент, когда люди приходили в поликлинику и требовали прививок, а вакцины уже кончились. То есть вот население уже начинает понимать, что такое благо, что такое вред. И люди понимают, что если вот есть такая возможность привиться, предохранить свое здоровье, то надо ею Лучше воспользоваться. Ей, да. Да. И воспользоваться своевременно. Были такие моменты, вот, когда работники поликлиники говорили, приходят, требуют, но уже нету, все уже привили. Но все-таки бережет его, Бог бережет. Вот такая вот истина народная, она вот получается работает и в плане вакцинации. Лена, спасибо большое, что вот сегодня вы к нам пришли в студию, рассказали в целом о том, как работает эта система вакцинации. Ну, мы желаем вам удачно пережить этот эпидсезон. Ну и нам, собственно, что... И нам тоже не заболеть, и вам не заболеть, и чтобы у вас этот эпидсезон был еще... Лучше, чем прошлый. Спасибо большое. Я, в свою очередь, тоже желаю здоровья всем жителям нашей республики. Делайте прививки, прививайтесь, не бойтесь. Делайте это все своевременно и будьте здоровы. Спасибо, Спасибо большое. большое. А, ну, а в Карачаево-Черкесе, как мы уже сказали, полным ходом идет вакцинация населения. И а, по всей России прививочная кампания началась. И в целом, вот если в среднем брать, она началась где-то в начале сентября, то есть с неделю назад. И первую партию такой дозы вакцины получила Черкесская городская поликлиника. Ну, конечно, туда уже приходят десятки людей за своей иммунизацией, за своей вакцинацией. Давайте посмотрим небольшой сюжет о том, как это все проходит. И, может быть, немножечко даже больше узнаем о том, что такое вакцинация. Внимание на экран! Несмотря на то, что вакцинация в нашей республике только началась, желающих укрепить свой иммунитет у перевивочного кабинета уже немало. И в основном приходят те, кто ежегодно проходит профилактическую процедуру. Николай Нагорный свою первую прививку от гриппа сделал 15 лет назад. И с тех пор он старается не пропускать вакцинацию. Ведь мужчина на себе лично оценил ее пользу, ни разу не подхватив опасный вирус. Вот в этом году Николай решил тоже не испытывать судьбу. Я начинал делать прививки еще 15 лет назад. Ну, делал не каждый год по возможности, и когда делал прививки, не болел. И советую всем делать прививки. Это помогает для здоровья и для жизни. За день через прививочный кабинет проходит порядка 100 человек. И это, как говорят медики, еще не предел. Большой наплыв посетителей, как показывает практика, ожидается в ноябре месяце. Тогда количество желающих привиться увеличивается в разы. Благодаря тому, что у нас активно проводится иммунизация, количество больных не такое большое вот в сезон гриппа. Это говорит о том, что вакцинация эффективна. Люди это уже поняли как бы, и активно. С каждым годом у нас население более активно проходит иммунизацию. В первую очередь врачи прививают пациентов, которые находятся в группе риска. Это работники различных организаций, контактирующие с большим количеством людей. 
дети, учащиеся образовательных учреждений, беременные женщины и пожилые люди. Чтобы создать так называемую иммунную прослойку, которая сможет обезопасить от эпидемии, по словам специалистов, достаточно сделать прививку от гриппа 45% населения. Я хожу уже девятый год. Как здесь работаю, так и хожу каждый год. Прививки делаю. И мне хорошо, нормально. Зима проходит у меня. Насморка даже нет. Периодически, да, профилактику надо делать своему здоровью. Конечно, чтобы не болеть. По прогнозам врачей, в нашей республике пик заболеваемости вирусным грибом приходится на декабрь-январь. Но все же посетить прививочный кабинет необходимо уже сейчас. Ведь вакцине необходимо сформировать в организме иммунитет, а на это уходит время. Кстати, в этом году вакцину разработали совершенно новую, с актуальными для нынешнего сезона штаммами. Ведь, как известно, особенность гриппа в том, что он постоянно мутирует. А вот какие штаммы гриппа будут активны, прогнозируют специалисты Всемирной организации здравоохранения на основе данных из лабораторий, поступающих из регионов. И в этом году, по их прогнозам, в нашей стране ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году, и иммунитет, которому у россиян не сформирован. Всего же, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, было закуплено 62 миллиона доз противогриппозных отечественных вакцин, которые были доставлены в регионы. Каждый сезон вот, в период заболеваемости проводится мониторинг циркулирующего вируса. То есть для этого у заболевших пациентов мы берем анализы со скобы, мазочки, из ротоглотки, носоглотки, чтобы определить подтип, тип вируса. И на основе как бы, этих результатов проводится анализ, какие вирусы циркулируют. И на следующий как бы, эпидсезон готовится вакцина согласно этим полученным штаммам. Как уверяют врачи, бояться вакцинации не стоит. Благодаря прививкам организм получает ослабленную версию вируса гриппа и с легкостью с ней справляется. Содержатся там ослабленные вирусы, которые получены путем искусственного инфицирования куриных эмбрионов. И вот то, что в, как бы в курином эмбрионе выработались вот эти вирусы, их ослабляют. И уже эти ослабленные вирусы, то есть э, вакцина содержит ослабленные вирусы гриппа, что позволяет нашей иммунной системе как бы реагировать на них, на их ведение, выработкой уже специфических антител к гриппу. Прививаться от гриппа или нет, это, конечно же, дело личное. Но врачи не устают повторять известную поговорку «Ваше здоровье в ваших руках». А задача медиков – предупредить об опасности циркулирующих вирусов, которые рано или поздно могут вас настичь. Поэтому перестраховаться все же стоит. Ну а мы продолжаем наш эфир. И к нашей беседе присоединились врач-инфекционист Черкесской городской поликлиники Юлия Николаевна Ионова и главный врач де Черкесской детской больницы, заслуженный врач КЧР Тамара Ахматовна Лайпанова. Дамы, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот, мне кажется, знаете, такой самый главный вопрос вообще, стоит прививаться или нет? Потому что каждый год ходят вот эти споры о том, что... Там, надо прививаться, не надо прививаться, вакцинация это там не работает, другие говорят, что работает, и никто не болеет после того, как привьется. Вот давайте все-таки поговорим. Вот вы как врачи советуете своим пациентам прививаться? Юлия Николаевна, давайте вот вы все-таки со взрослым населением больше работаете, давайте начнем с вас. В первую очередь мы стараемся как бы, прививать наших пациентов, направлять на вакцинацию тех, у которых группы риска входят. Mm -hmm. То есть те пациенты, которые, как уже предыдущий как бы, выступающий доложил, что кто подвержен осложнениям. Вот. Это в первую очередь. То есть действительно планирование на них идет. И э, никогда мы не, не отказываем желающим привиться. То есть есть пациенты, которые предрасположены вот к осложнениям, ну, и им рекомендовано привиться. И из молодого населения работающего тоже мы рекомендуем прививаться, кто активен, кто много передвигается, как бы, э, кто много общается с людьми. Вот в, в коллективах э, тоже им рекомендуем прививаться. То есть мы с Зурабом входим в, принципе, в группу риска. 
Юлия Николаевна, мы так чуть косвенно затронули эту тему. Скажите, пожалуйста, много сейчас людей, которые ну, негативно относятся к прививкам? Потому что субъективно такое ощущение, что их количество растет и растет просто какой-то геометрической прогрессии. Людей, которые считают, что от прививок люди умирают и болеют аутизмом, прям очень много. Во всяком случае, я таких несколько человек знаю, и от этого немножко страшно. Это правда или это вот мне просто не повезло с кругом общения? Ну, на практике как бы к нам обращаются пациенты, которые активно хотят прививаться, и на самом деле каждый год их, этих людей все больше и больше. То Именно есть люди уже да, понимают, что вакцина это, вакци... вакцинация это благо, как бы это защищает, поэтому э, таких людей у нас все больше каждый год. По поводу негативного отношения тоже мы встречаемся, но в меньше как бы, случаев. Вот, стараемся их переубедить, что те негативные отзывы, которые присутствуют и в интернете, там, и как бы друг другу передают люди, они как бы, в меньшем количестве, это единичные случаи отрицательных как бы, явлений после вакцинации. И мы рекомендуем в этом случае почитать те последствия, когда люди умирают от осложнений гриппа, когда детки умирают от осложнений каких-то инфекционных заболеваний, которые уже в принципе под контролем здравоохранения, но в связи с тем, что люди отказываются, мама и папа отказываются от этих прививок, у деток эти инфекции вновь как бы появляются, и они протекают тяжело с летальными исходами. То есть эту статистику никто не смотрит почему-то, угу. а читают вот именно негативные отзывы от вакцинации, но они единичные. Никто от этого не застрахован. И даже вот в аннотации мы читаем, что какие у нас побочные. Бывают частые, бывают редкие и бывают крайне редкие. Вот к ним и относятся. Так от этого никто не застрахован. Есть так, да. побоч... У любого лекарства есть побочные эффекты, когда там... Кого-то кого кто-то может выпить какую-то таблетку, и все, и ничего, и не почувствовать. А кто-то выпьет и, и кровотечение какое-нибудь, и голова кружится. Ну, то есть это редко, редко, редко да. но бывает. Угу. На такие случаи вакцинация проводится в лечебных учреждениях, в специализированных кабинетах, где находятся как бы средства для оказания неотложной помощи, проводится специально обученный медперсоналом. Угу. Тамара контроль. Ахматовна, ну, наверное, все-таки людей, не доверяющим вакцинам, среди родителей побольше. Потому что все-таки одно дело, когда ты сам рискуешь, а другое дело, когда ты рискуешь своим ребенком. Ну или думаешь, что рискуешь. Ну, знаете, вот вакцина-профилактика – это наука. Вакцинация, вакцинология – это раздел медицины, который, наверное, по заслугам перед человечеством за спасенной жизни – не зря 20 век, когда отмечали заслуги, какие наивысшие заслуги были у науки, на первое место взял, стала вакцинология. Вот столько спасенных жизней. Аргументов против вакцинопрофилактики нету. Разумных аргументов нету. Аргументы, которые приводятся, они мифические. Вот я знаю кто-то, кто-то. Вот я знаю. Я, вот я, заговор, вот, я, не, я не хочу про заговоры говорить, я про них не знаю. Но э, дело в том, что э, вы, вот тут было сказано, что не только каждое лекарство, ну, извините, на мед есть аллергия, на белок яичного белка есть аллергия. У там сколько, 8, 8 миллиардов человечества есть люди, которые рождаются с дефектом иммунной системы. Вот. Их на лбу не написано, не видно. Вот я с 1 января 2002 года занимаюсь вакцинопрофилактикой. У меня есть журнал, где я отмечаю побочные действия. Мало их, их нету. Не было смертей, про которые описывают. Я на каждый случай событий в поствакцинальном периоде, вот, например, провакцинировали, ребенок поступает в больницу, я обязательно расследую, и в основном это связано, но сегодня провакцинировали, завтра ОРЗ заболел, да, не связано. То есть неблагоприятное событие после вакцинации не является следствием вакцинации, а просто по времени совпадает, потому что дальше продолжаем жить. Ну, всякое да? бывает, конечно. А то, что связывают там с аутизмом, это бред, это мифы. Что такое наука? Что такое доказательная медицина? Берется множество случаев и доказывается, да, нет, 
не доказано, обследовано, но не доказано. Мониторинг тщательный за неблагоприятными событиями в поствакцинальном периоде идет тщательно во всех странах. Во всех странах достойный календарь прививок. Те страны, которые мы даже думаем, о, они там третьи страны, имеют хорошие календари прививок. Если вы в интернете посмотрите, календарь прививок России очень достойный. Но многие страны имеют более широкие. 16-18 инфекций профилактируются. Видимо, те страны, в которых более, больше самих инфекций и больше опасности там заразиться, они, видимо, и подходят к этому вот еще более скупулезно. Конечно, конечно. Имеет значение обязательно сроки вакцинации. Имеет значение интервал между прививками. Вот август-сентябрь мы начинаем вакцинацию против гриппа, да? Это же, извините, вооружен, значит, предупрежден. Вот вакцинация против гриппа имеет какие-то осложнения. Не видели. Мы проводим массовую вакцинацию. Массовую. Мы не прививаем 5-6 человек. Мы прививаем детские сады, мы прививаем школы. Тысячами мы прививаем. Мы не видим. Ну, легкая там сыпь у кого-то появилась, аллергик или что-то. Нету, не видела я. Я в гуще событий по вакцинопрофилактике не видела. Вакцины высококачественные. Вакцины инактивированные. Что такое инактивированная вакцина? Она не живая. Настолько сейчас наука развита, что позволяет выделить из актуального штамма вирусов гриппов тот эпизод его тела, скажем так, не будем антигены, антитела, да, тот его эпизод, который воспримется организмом как чужеродное, выработается иммунитет. Хорошо, не привьемся, но мы заразимся. И через чьи-то, извините меня, я скажу прямо, Говорите. сопли. Потому что когда человек чихает на 6 метров, распространяется насыщенная вирусом его слюна. Мы его вдыхаем, а культурную, чистую... Там, где дозировано, посчитано, сколько антител, этих антигенов вируса, мы вводить не можем. У нас, видите ли, этот... Мы, мы не, да, мы, мы Понимаете, это неправильно. Родители, не отказывайтесь. Это неправильно. Вот Если же... себе отказываетесь, вы взрослые люди... Но не нарушайте права своих Тамара детей. Ахматовна, вот, кстати, об этом вот я хотела вас спросить. Дело в том, что вот буквально до эфира мы тоже разговаривали. Например, я, когда училась в школе, и наверняка из УРА, мы не помним, чтобы нам давали в школах какие-то бланки, чтобы мы приносили домой и подписывали наши родители, что они согласны на то, чтобы сделали ребенку прививку, или они отказываются. И, то есть, нам просто нас прививали всех, и мы приходили домой. Mm -hmm. То есть, раньше такого не было. Конечно. То есть, если по -по появилась вот эта вот потребность того, чтобы родители отказывались или соглашались, я так понимаю, что это лет 5-7 назад произошло, то, значит, родители, грубо говоря, ну, часто возмущались из-за того, что их детям сделали прививку. Понимаете... Мы же правовое государство, мы массу международных э, обязательств подписали по правам детей. Они предполагают информированное согласие родителей до 15 лет или их опекунов о детях. Это юридическая сторона. Это правильно. Конечно, раньше было проще, мы не собирали эти кипами бумаг, но с другой стороны, осознанно дать своему ребенку разрешение Наверное, защититься родители, от инфекции. А понимаете, дело в том, что есть закон об иммунопрофилактике, федеральный закон об иммунопрофилактике. Мы не работаем по наитию, мы работаем по федеральному закону об иммунопрофилактике, 197 федеральный закон. Там четко прописаны права родителей, права детей, права людей, которые проводят вакцинацию. Так по международным правам мы должны получать информированное согласие от родителей. Я так думаю, не тупо прививать их детей, угу. а информировать их, что ваш ребенок получит спасибо государству, которое дает шикарную вакцину, инактивированную. И ваш ребенок имеет возможность реализовать свои права, написанные в Конституции, право на здоровье, 
с помощью государства, а не отказываться. Ну, отказ – это нонсенс, это отказ – это неправильно. Отказ – это нарушение прав ребенка, за которого ты отдашь все в своей жизни, mm -hmm. но эту вакцину не позволяешь делать. Это нарушение прав ребенка. Вот однозначно mm -hmm. от, родители, которые отказываются от вакцинации, они нарушают права своего ребенка. На здоровье получается. На здоровье. Mm -hmm. Это одно из конституционно, конституционных наших прав. Mm -hmm. Право на здоровье. Это очень серьезно. Пусть прежде чем отказываться, хорошо подумают. Потому что, конечно, меньше болеют. Но меньше болеют из-за того, что мы вакцинируем. Мы создаем иммунную прослойку. Я всегда говорю, спасибо родителям, которые дают согласие. Если вы согласились, вашему ребенку сделали прививку, вы заодно его соседа защитили, у которого родители отказались. Честь вам и хвала. Угу. Кто вот соглашается? Они помогают создать частокол. Это иммунная прослойка. Надеюсь, что внутри частокола окажутся дети тех, которые отказались. Угу. Понимаете? Чтобы даже не заразились. Конечно, ну, конечно. Да. Поэтому вот те, кто прививаются, взрослые дети, спасибо им большое. Угу. И родителям, которые соглашаются. Ну, вот. Мне кажется, что вот слова врача в этой ситуации... Имеют э, высокий вот, авторитет. Высокий, да, авторитет. И когда вот, вот так вот громко заявляют о том, что это ну, чуть ли не преступление против собственного здоровья, это заставляет обо многом задуматься. Юлия Николаевна, ну вот все-таки вопрос, наверное, к вам. Понятное дело, там люди, которые работают в больших коллективах, люди там, которые подвержены какому-то риску заболеть, то есть те, у кого ослаблен иммунитет или какие-то еще заболевания. Но вот все-таки очень хотелось спросить про... Вот в, в, в сюжете звучала фраза, что беременные женщины также входят э, вот в эту группу риска. Но все мы прекрасно знаем, что женщины, которые в положении, там они некоторые продукты не могут э, э, по поесть. Вот эта вот вакцина, она для них э, ну, безопасна? Есть два вида вакцины, вот, которые мы получаем, с консервантом и без консерванта. Угу. Вот без консерванта она для беременных безопасна. И мы можем прививать наших женщин со второй половины, ну, со второго триместра беременности. Можно я тоже вот, да, как конечно. врач по вакцинопрофилактике? Просто я была в Пятигорске, проводилась конференция в 2016 году. Довольно тяжелая ситуация по гриппу была были сезон 16-17. Вот, а то, о чем мы говорили, полтора, два года да, назад. Да, да. И вот была конференция э, в Пятигорске, проводили федеральные э, специалисты. По итогам этого, э, этой конференции я даже попросилась в перинатальный центр, чтобы своим коллегам э, презентацию сделать по вакцинации против гриппа беременных женщин. Вакцинироваться в любом триместре. В любом да, важно, да. Если этот триместр попадает, она, первый триместр у нее вот сейчас, в сентябре, а второй триместр попадется на декабрь, на февраль, на когда может быть, сезона. вакцина инактивированная, противопоказаний не имеет. За рубежом беремен, беременных тщательно вакцинируют. Вакцинируют от гриппа, вакцинируют от столбняка, от коклюша. Почему? Потому что беременная женщина иммунокомпрометирована. Мудрая природа делает таким образом, что снижает ей иммунитет, она чтобы собственного ребенка не атаковала, как чужеродная. Но из-за того, что у нее иммунитет падает, она подвержена всем инфекциям. Обязательно женщины должны быть... Но если у нее первый триместр падает, допустим, на май месяц, ладно, май, июнь, июль, пусть проходит. Но если у нее вот сейчас она беременна, она обязана привиться против гриппа. Давайте потому что скажем, гриппом что... беременные да. болели очень тяжело. Когда э, 11 по статистике по России, они умирали. Сегодня она ходит на ногах, на второй день она упала. Ну, то есть, давайте Они сразу скажем, что если беременная женщина заболеет гриппом, то это грозит это ей грозит, ее здоровью и ребенку? Это грозит и ей, и ребенку. Даже не здоровью, и а ей, жизнь, и ребенку. Жизни. Это была паника, когда э, они болели гриппом. Буквально за считанные часы они отяжелевали. Они должны быть обязательно привиты. Не подлежит вообще обсуждению этот вопрос. Беременные... 
вакцина безопасна, она инактивированная. Понимаете? Поэтому беременные должны быть привиты. Это не подлежит вообще никакому обсуждению ни в каких кругах, ни в медицинских, ни в немедицинских. То есть, тем более, если мы говорим, что для женщин, которые в положении, существует даже вот, ну, отдельная да, вот шикарная вакцина. вакцина. Современные вакцины. Да, они шикарные. А если говорить о младенцах, о новорожденных? Четко календарь прививок говорит. Значит, вот смотрите, мама привилась, она родила ребенка, уже отдала ей антитела. Угу. В инструкции написано, вакцинируются дети с 6 месяцев жизни. До 6 месяцев у ребенка материнские антитела. То есть если даже мама не привита, у нее есть иммунная память, она своему ребенку, мудрая природа, антитела готовые дают. Ребенок рождается с готовым иммунитетом против многих инфекций. Вот. Например, мы кори в год делаем. Почему? Потому что мама дает антитела против кори. По инструкции 6 месяцев ребенок может быть привит против гриппа. И мы прививаем. Скажите, пожалуйста, вот в любом случае прививка – это какие-то там тела, да, вируса. Возможно ли такая ситуация, ну вот какой, я могу неправильно в терминологии, да, быть, но возможно ли такая ситуация, что человек, у которого слабый иммунитет и которому вкололи прививку, ну пусть не тяжело, но все-таки заболеет и будут вот эти неприятные э, последствия гриппа, когда ты лежишь с температурой, тебе плохо, там несколько дней, и ты, ты, ты вот, не, не вылазный. Можно уточнить ваш вопрос? Да, давайте, конечно. Вот, вы вопрос задаете как последствия вакцинации? Вот да, как последствия были? вакцинации. Или он привился когда-нибудь забыл? Не-не-не, последствия вакцинации. Вот этот вопрос часто задают, я поэтому э, вам отвечу четко, недвусмысленно. Да. Медицине, медицина, говорят, наука не точная, недвусмысленных недвусмысленно, ответов это много. Здесь я вам отвечу однозначно. Вакцина инактивированная. Она не может вызвать клинику гриппа никакой, ни, ни легкий, ни, никакой. Мертвая собака не кусает. Вакцина угу. мертвая, инактивированная. Когда-то... У меня температура Абсолютно. Не ну, может, аллергик, не аллергик, там, подсыпала, там, 37,3 в первый день. Ну, у одного, ну, 15 тысяч мы за сезон вакцинируем, ну, 1, 2, 3 мелькнут. Ребенок, ну, как это статистика разве? Не может быть, когда-то была живая вакцина. Помните, коллега? Живая вакцина. А угу. что это значит? Это, живая вакцина против гриппа капали в нос. Угу. Вот там была мини-клиника. Какая была... Это вакцинология тоже развивается. Вы смотрите, как наука, точно так же вакцинология развивается. Живые вакцины детям не применяются. Угу. А взрослым? Не прим... Ну, взрослым, может, каким-то контингентом mm -hmm. от Сейчас этого... Сейчас не пользуются. Да, Уже фактически у нас государство неуязвимо в плане э, вакцинофилактики от гриппа. У нас есть отечественная вакцина, у нас есть отечественная промышленность, которая иммунопрепараты. Это очень большое преимущество нашего государства. Мы э, как бы неуязвимы. Многие вакцины производятся у нас даже в смутные 90-е сохранили эту промышленность. Поэтому инактивированная вакцина не может вызывать. А живая вакцина, которую мы может мини-клинику мини вызвать. Угу. Николай, Но ну, мы вот ими не с... пользуемся, в детстве вообще. Ну вот как мы поняли, что и вот в городе, в городской поликлинике тоже уже живой вакциной не пользуются. Она ослаблена, инактивирована. То есть эти вирусы, они... Эти вы вакцины... тоже не пользуетесь. Вы савигрип получили? Савигрип. Она инактивирована. Вот, угу. То есть эти вирусы лишены э, патогенных убиты. свойств, Они болезнетворных убиты. свойств. Она наделены иммуногенами. То, то есть, есть они она только... активируется, грубо говоря, да. тогда, когда э, пик, да? Нет, они не вызывают болезнь, не болезнетворные, но иммуногены, то есть вызывают выработку антител. Все, понятно. То есть, как бы, грубо говоря, организм Их лишают на... вот этого болезнетворного на кошка, вот если прям таким словом. Ну, да? вот смотрите, химию плохо, хорошо знаем все, да? Что отличает живое существо? Вас, вас, меня, там, микробы, белок. Угу. Основа жизни белок, да? Именно белок является антигеном, вызывает э, выработку антител. Ну, извините, живой у тебя белок тот же самый, неживой белок остается. Он у, у фараонов белки выделяют и выявляют, да? На белок вырабатывается. У них белок выявляют, их нету, там уже они не живые. 
кусочек их цепочки антигенные выделяют, но они не способны размножаться. Mm -hmm. Вот, Юлия Николаевна, вот к вам тоже такой вопрос. Вот мы в сюжете видели, что очень много людей старшего поколения приходят вакцинироваться. Вот все-таки среди тех, кто вот к вам приходит, больше людей старшего поколения или молодежи? Ну, больше мы сталкиваемся с пожилыми. С пожилым mm -hmm. населением. Они более активны, они более заботятся о своем здоровье, чем Смотрите, молодежь. Как. Все, да, потому что ну, сегодня некогда, завтра забегу, послезавтра там где-то что-то. И так всю жизнь, как бы. А пожилые, у них есть время. Они mm -hmm. все читают, они все просматривают, они в курсе всех событий современных. Поэтому как бы, ну, мы сталкиваемся на практике, что пожилое население более активно у нас. Для них это уже становится какой-то такой традиционным, да, 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 ежегодным событием. Они не болеют. Вот по поводу беременных, я работаю 10 лет, я ни одну беременную мы не привили. У нас не идут люди. Ну, Прививать. Ну, это было... есть, а это намеренно есть, Вот даже это наш сегодняшний прийти, разговор. Да? Ну, mm -hmm. даже если на приеме там с ними работаешь, не, не хотят, категорически, да? категорически отказ. Потому что ложные что, идеи вот беременным. Я беременна. надеюсь, что наша передача сегодня а ну, хоть кого-то отговорит от этих идей. Я хотела еще про пожилых сказать. Mm -hmm. Mm -hmm. Значит, смотрите, приоритетом вакцинации против гриппа являются дети и пожилые. Дети, иммунная система еще не созрела. Пожилые иммунная система состарилась, любая система старится. Обязательно, это святое, вот в цивилизованных странах защита детей, это взрослых, от гриппа старше 60 лет и от пневмококковой инфекции, это святое. Непривид переболел гриппом через три месяца, инфаркт, инсульт сосуды пострадали. Что, что? Так Статистика все. пошла по... Это абсолютно. Если честно, абсолютная связь. Вроде кажется, абсолютная что связь. такие страшные, вот, ну, на самом деле Совершенно. страшные вещи вы говорите, то, что вот последствия это реальные гриппа. Вещи. А Потому ведь... что мы видим это в жизни. Мы в своей работе это ежедневно с этим это сталкиваемся. Наши, это наука. Когда, это вот, как уже сказал да. доктор, что э, тех пациентов, которые после вакцины получили осложнения, их нет. А вот те люди, которые не привиты и получили осложнение гриппа, мы их, это, это наша работа каждодневно. И мы эти случаи видим, и летальные видим, когда привозят уже людей, которым ничем уже помочь нельзя. К сожалению, вот наша программа уже потихонечку подходит к концу, но я бы очень хотела дать вам слово, может быть, чтобы вот вы обратились к нашим зрителям вот с таким последним словом и все-таки сказали то, что вы думаете об вакцинации, и то, как это все-таки, и раз уж мы говорим о цивилизованном мире, как это должно происходить. Я, вот, я хотела бы, я хотела бы э, вот, обратиться, сказать. Ведь не просто речь идет о продлении жизни. Речь идет о продлении качественной жизни. Никто не хочет длинной жизни, Извините меня, на кровати. И вот одним из предпосылок качественной, долгой жизни, о котором говорит наш, наши национальные лидеры Владимир Владимирович Путин, о продлении жизни россиянина, одно из основных, в том числе, заслуг – это вакцинология. Поэтому ежегодно вакцинируйтесь против гриппа. Что касается родителей, пожалуйста, не отказывайте своим детям в праве иметь защиту от гриппа. Ведь грипп – это одно из самых опасных вирусных инфекций, которые человечество сопровождает всегда. Ведь английское название гриппа – это флу, а перевод – это небо, кара небесная. Вот так воспринимали грипп э, люди. Поэтому, пожалуйста, защищайте своих детей. Ну, я присоединюсь и хочу пожелать нашим жителям, чтобы они меньше болели и активно занимались здоровым образом, образом жизни, все, что от них зависит, боролись с вредными привычками и активно вакцинировались. Спасибо, Спасибо большое, большое, что пришли сегодня к нам в студию. Действительно получилась очень такая яркая беседа и вот даже я там задумывалась, задумывалась о некоторых своих даже, может быть, взглядах на 
вакцинацию в целом и даже вот на сам вот этот вот процесс. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну а наш эфир подходит к концу. Увидимся с вами завтра в это же время в 15.00 на телеканале Архиз 24. Хорошего вам дня и до скорой встречи. Thank you.